مساء الخير ازيكم يا جماعه عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين من كام يوم شركه ادوبي اعلنوا عن النسخه الجديده من الفوتوشوب فوتوشوب 2022 النهارده في خمس دقائق هقول لك اهم خمس تحديثات في البرنامج ده من وجهه نظري هتفرق كتير جدا في تجربه الاستخدام وسهوله الاستخدام للبرنامج ده في المستقبل فيلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا النهارده 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 اوكي واحد من اهم الابديتس او الفيتشرز الجديده او التحسينات الرهيبه اللي حصلت في الفوتوشوب هي في الطريقه اللي ممكن انقل فيها فايل من الستريتر للفوتوشوب بالتحديد فهوريكم الموضوع اي حد بيشتغل على الفوتوشوب والستريتر هيفهم انا اقصد ايه كويس هنا مثلا عندي ستوكس انا منزلها من فري بيك هقدر اخد منها الرسمه دي هاخدها كوبي وهرميها جوه الفوتوشوب بيست فزي ما انتم شايفين كان في اربع اوبشنز دلوقتي بقوم خمسه يمكن احسنهم كان لغايه 2021 هو انك تدخل الرسم بتاعك از سمارت اوبجكت السمارت اوبجكت لو انت حابب تعدل فيه في اي لحظه تقدر لو حتى قفلت الفايل ده تقدر ان انت وانت فاتح الفوتوشوب تدوس دبل كليك على لير ثامنيل فهتلاقي ان هو فتح لك الستريتر بالرسم وتقدر تعدل عليه زي مثلا انك تيجي هنا وتغير لون الخلفيه وهقفل وهعمل سيف دايركتلي ده هلاقي حصل له ابديت في الفوتوشوب طيب ده كان قبل كده الوضع دلوقتي بقى احسن بكتير لو دوست بيست واخترت لايرز هلاقي ان الرسمه زي ما انتم شايفين دخلت بالباسز بتاعتها كلها از لايرز يعني ايه الكلام ده يعني انا لو جيت اخترت السلكشن تول هلاقي ان انا اقدر احرك كل عنصر لوحده يعني السلكشن تول نفسها هختار مثلا السمايل هدوس كنترول تي وهكبرها صغرها او حتى اقلبها فتبقى شكلها مكلدم زي ما انتم شايفين كده وكمان اقدر اغير الالوان نفس الحاجه اللي كنت محتاج افتح الستريتر علشانها دلوقتي اقدر اعملها بمنتهى البساطه جوه الفوتوشوب يعني الرسم بتاعي فيكتور دخل جوه الفوتوشوب قابل للتعديل وبطريقه ممتازه بصراحه فتشابو شركه ادوبي على الابديت ده تاني اهم تحديث حصل في الفوتوشوب حصل في تول اسمها اوبجكت سلكشن تول التول دي جديده نوعا ما في الفوتوشوب ولكن في 2022 ادوبي قررت تاخدها لمستوى تاني خالص ليه بقى خلت التول دي تشتغل باي هوفرنج يعني مجرد ما بتمسك التول وتقرب من الصوره تلاقي باي هوفرنج او بانك تعمل رول اوفر يعني بالماوس او بالتابلت تلاقي ان انت كل ما بتنقل على اوبجكت الاوبجكت كده بيزرق هتدوس كليك عليه هيتحول ده لسلكشن دايركت وتقدر بقى تفصله مفيش اي مشكله وهنلاحظ ان الكواليتي بتاع السلكشن كويس جدا هنا مثلا صوره سيت اب لمكتب برضو هختار الاوبجكت سلكشن تول هنلاحظ ان هنا في ريندر بياخد شويه وقت وبعدين اقدر ادوس على الايكون ده بيقول لي كل العناصر اللي هو قادر يشوفها جوه الصوره نفس الكلام انا عايز مثلا السجاده دي كليك عليها هيتحول على طول ده لسلكشن وبالتالي تقدر تفصله زي ما انتم شايفين بمنتهى البساطه هروح للصوره الثالثه وهي صوره لشارع وفي ناس وعربيات في اوبجكتس كتيره هختار الاوبجكت سلكشن تول هلاحظ ان بيحصل ريندر برده من فوق الريندر ده بياخد ثواني وبعد ما يخلص تقدر تدوس على الايكون ده عشان تشوف كل العناصر اللي هتقدر تفصلها من الصوره دي يعني هنا مثلا لو انا عايز اخد سلكشن على الست دي هعمل سلكشن عليها ادوس كده بس كليك عليها وكنترول جي فصلت ال ال الست دي اخدت منها كده كوبي لو نفس الكلام لو رجعت للصوره الاصليه وهستنى برضو ريندر بياخد شويه ثواني وبعد كده اقدر اعمل سلكشن على الراجل هدوس كنترول جي وهقدر انقله بعد كده طلع اللاير بتاعه لفوق وزي ما انتم شايفين الكواليتي بتاعه مش وحش يعني الكواليتي بتاعه اقدر استخدمه ما فيش اي مشكله التحديث الثالث اللي حصل في الفوتوشوب حصل في فلتر اسمه كالرايز من فلاتر النيورال فلترز باختصار الفلتر ده بيقدر يحولك اي صوره من ابيض اسود لالوان الفرق ان السنه دي النتيجه بتاعته ممتازه وقابله للتعديل زي ما هنشوف مع بعض الصوره دي صوره مشهوره جدا موجوده على جوجل هختار من فلتر نيورال فلترز والجميل ان دلوقتي الفلتر ده بيشتغل على الكمبيوتر مش على الكلاود زي ما انتم شايفين التلوين شكله رائع ممتاز جدا تقدر كمان تتحكم فيه من الادجستمنتس بتاعتك هنا وكمان تقدر تقول له اوتبوت از نيو كلر لاير 
لانه في الاخر التلوين محطوط على لير لوحده فهنا زي ما انتم شايفين يا جماعه التلوين تلوين مستواه رائع بالميك اب بدرجات الشعر مين يقول ان الصوره دي كانت بلاك اند وايت تمام وحاجه زي كده علشان اقدر اعملها مانيوال كانت بتاخد وقت طويل جدا دلوقتي الموضوع بيتعمل ب زرار يعني دوس كليك الموضوع بيتعمل وبما ان التلوين موجود على لير لخبطه زي اللي حصل هنا هتقف بالاي درايفر هتاخد عينه لون بس تبقى عامل كارنت لير وتختار فرشه وتلون مفيش اي مشكله عشان تداري مشكله زي كده بس ده كان الفيتشر الثالثه عندنا الاوبشن الرابع اللي قلب الدنيا بقى على السوشيال ميديا هو اللاندسكيب ميكسر برضه فلتر جديد رائع فكرته ان هو بيغير فصول السنه ودي حاجه عشان تقدر تعملها بالفوتوشوب قبل كده كانت بتاخد منك وقت وساعات ممكن ايام عشان تقدر تظبطها ويطلع شكلها كويس دلوقتي الموضوع برضه في زرار واحد تقدر تعمل الصيف شتاء وتعمله تلج وكل شيء تعال نشوف مع بعض من فلتر نيورال فلترز واختار فلتر اسمه لاندسكيب ميكسر وهو برضه شغال على الكمبيوتر مش شغال على الكلاود وده فرق كبير هروح اختار مثلا عايز الدنيا تكون وقت تلج خالص فيه اوه زي ما انتم شايفين النتيجه شكلها رهيب رهيب كده قبل يا جماعه بعد يعني نتيجه زي دي كانت تاخد مني وقت طويل عشان اقدر اعملها بالذات انه مغير في التفاصيل يعني الخضره حولها لحاجه تانية خالص يعني لو بصينا على الريزولوشن بتاع الفايل هنلاقي انه قبل كان الكواليتي بتاع الصوره احسن كتير دلوقتي الكواليتي قل كتير هنا مثلا نفس الحكايه الصوره دي الريزولوشن بتاعها كويس قوي وده جامد دايما بدي بروجكت للطلبه ان هم يعملوا تصميم عن التغير المناخ ففكره ان هو يجيب مثلا صوره ابو الهول ولا الاهرامات او صوره للقاهره ويقلبها كاننا دخلنا في ايس ايدج زي ده دي حاجه هتاخد منه وقت طويل دلوقتي هيعملها كده في ثانيه مش تاخد منه وقت خالص فبصراحه تحديث كبير واعتقد في المستقبل نقطه الكواليتي بتاع الصوره هيحصل فيها ابديت كمان التحديث الخامس بالنسبه لي ودي التحديثات اللي انا شايف ان هي تحديثات كبيره بتغير طريقه استخدامك للفوتوشوب هو استخدامك لفلتر اسمه هارمونايزيشن الفلتر ده فكرته ان انت تقدر تعمل كومبوزيتنج بسهوله شديده او بمعنى اصح لما تيجي تاخد عنصر او موديل مثلا تحطها على خلفيه بيبقى فكره انك تقدر تظبط الاضاءه والالوان بتاعتها بحيث ان هي تماتش الخلفيه الاصليه بتاعتك فدلوقتي الموضوع برضو سريع جدا والنتيجه بتاعته هايله زي ما هنشوف مع بعض هنا مثلا عندي صوره الموديل دي فهاجي هنا اخد سيليكشن بالاختار الاوبجكت سيليكشن تول وبعدين هقول له سيليكت سبجكت هيعمل سيليكشن على الموديل بس هو غلط في الحته دي فهدوس شيفت وهضيف المساحه دي فالسليكشن كده مظبوط هاخد ده كنترول سي او كوبي وهحطه هنا كنترول في طبعا في فرق في الالوان واضح جدا البنت هنا صورة كانت متصورة في استوديو مش في منطقة اوت دور طيب الالوان دي هتتظبط ازاي هطلع من فلتر نيورال فلترز واختار فلتر هارمونيزيشن برضو الفلتر ده شغال على الكمبيوتر احلى حاجة ان الفلتر الحلوة اللي في النيورال فلترز دلوقتي بقت على الكمبيوتر مش على الكلاود وهاجي من هنا هقول له يظبط الالوان بتاعة الموديل بناء على اللاير الباك جراوند اللي عندي هياخد شوية وقت يعمل ريندر وزي ما انتم شايفين الموديل دلوقتي بقت ماتشنج مع الخلفيه بشكل كبير يمكن شويه الصوره محتاجه البرايتنس بتاعها يقل تقدر برضه تحكم فيه من هنا زي ما انتم شايفين الصوره بتظبط هقلل البرايتنس كمان شويه كمان اكتر والساتيريشن برضه ممكن يعلى سنه صغير هدوس اوكي ودلوقتي زي ما انتم شايفين الصوره درجاتها اللونيه افضل كتير هنا قبل كان في فرق كبير واضح دلوقتي الصوره اندمجت اكتر الموديل اندمجت اكتر في الخلفيه بتاعتها نايس بس ان انا ارمي ضل ووفر وقت طويل جدا من وقت الكومبوستنج او المانيبيليشن بتاعي بس دي كده التحديثات الكبيره اللي حاصله او اكبر خمس تحديثات حصلت في الفوتوشوب في النسخه دي طبعا دلوقتي بقى تفتح اليوتيوب تلاقي اليوتيوبرز مع احترامي ليهم كلهم يعني كاتبين مش عارف نهايه المصممين من هنا ورايح فوتوشوب هيشتغل مكانكم اي حد ينفع يعمل ديزاين على الفوتوشوب فيعني يعني نفسي افهم ليه طيب ليه ما هو نفس الكلام ده بيتكرر كل سنه بيحصل تطورات خاصه بالذكاء الصناعي يمكن التطور اللي حصل بتاع ريفاين هير لما نيجي نقارنه لو حد بيشتغل الفوتوشوب من سنين طويله من 15 20 سنه زي حالاتي كان في زمان اداه اسمها باك جراوند ريزر تول في الاريزر بنقدر نستخدمها عشان اقدر افصل الخلفيه عن الشعر 
دلوقتي الموضوع ده بقى سهل جدا اصلا فكرة ان البرامج تكون سهلة الاستخدام او الايز اوف يوز بتاعها عالي دي حاجة ممتازة وهو ده اصلا فكر المطورين ان احنا نعمل ابليكيشنز وهاردوير سواء موبايل او كمبيوتر او تابلت او اي ديفايس الانسان بيستخدمه كل ما يكون الديفايس ده او الوسيلة دي سهلة الاستخدام دي حاجة ممتازة جدا ولكن ده طبعا عمره ما هيغني على ان المصمم لازم يكون شاطر ولازم يكون بيعرف يشتغل وكل شيء ودي وجهة نظري الشخصية وبكده انتهت حلقة النهاردة يا رب تكونوا استفدتم واستنوني قريب مع موضوع جديد وسلام